എല്ലാവർക്കും കുക്കുത്തറിനിയിലേക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നാടൻ ഒരു പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അരിയുണ്ട അരിയുണ്ടയുടെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണിത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ പറ്റി രണ്ട് ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അരിയുണ്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കേടാകാതിരിക്കാനുള്ളതും അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുത്തരിയാണ് അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പൊന്നിയരിയോ പച്ചരിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ കുത്തരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അരിയുണ്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കുത്തരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഈ അരി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെയാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അരിയിലെ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ എല്ലാ അരിയും മൂത്ത് കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൽ കിലോ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പിനും ഒന്നര കപ്പിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണയായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അരിയുണ്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പല തവണയായിട്ട് വേണം അരി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അരിയുടെ മൂപ്പെല്ലാം വേറെ ആയി പോകും അപ്പോൾ പല തവണയായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ഒരേപോലത്തെ മൂപ്പിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അരിയിലെ ആ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയമാകുമ്പം അരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരിയെടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒട്ടും തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ അരി പൊട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അരി എടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് പൊട്ടിക്കിട്ടും അതായത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിയുണ്ടയ്ക്ക് ആ മൂത്ത അരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കരുത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അരി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മൂത്ത് പോകും അപ്പം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങായാണ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അരിക്ക് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിറകിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ തേങ്ങ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തേങ്ങ ചിറകി തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ പല വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ചിലത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടും ചിലത് തീരെ ചെറുതായിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനെയെല്ലാം ഒരേ ഒരു സൈസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ പൾസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരേ മുഴുപ്പിലേക്ക് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ പല വലുപ്പത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ വലിയ പീരയൊക്കെ കടിക്കുമ്പോഴും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ പീര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതിൽ ആ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചത്തേങ്ങ അതേപടി അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ പച്ചത്തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാ
ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചും ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയും അപ്പം ഞാനിവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിനും നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനും ഇടയ്ക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ശർക്കരയിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് തരുതരുപ്പായിട്ട് വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു റവയുടെ പരുവമൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സാധാരണ അരിയുണ്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു തരതരപ്പോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അരിയൊക്കെ ഞാൻ തരതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചിലകീതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അരിയുണ്ടയിലേക്ക് നട്ട്സ് പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് നിലക്കടലയും കശുവണ്ടിയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നട്ട്സ് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ അരിയുണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് സഹായിക്കും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ടിപ്പുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണിത് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും അരിയുണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി ആ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ അരിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അരിയുണ്ടയ്ക്ക് പുളി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഒരല്പം മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ അരിയുണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ അരിയും ശർക്കരയും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് അരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര പാനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറു ചൂടുള്ള ശർക്കര പാനി വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അരിയുണ്ട നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പം അരിയുണ്ട പൊട്ടിപ്പോകും വലിയ ചൂടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം മതി അതായപ്പം അരിയുണ്ടയുടെ ആ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുട്ടാവുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായപ്പം ഞാൻ ആ അരിയുണ്ടയെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ പന്ത്രണ്ട് അരിയുണ്ടയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ എന്നെ അറിയിക്കണം മെയിൽസ് ആയിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്